Salam jumpa dengan saya Admin Al di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas istri, anak, dan cucu Presiden Soekarno. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno sangat terkenal akan karismanya yang mendunia. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin hanya tahu bahwa Ibu Fatmawati adalah satu-satunya istri sang proklamator. Soekarno memiliki sembilan istri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Siti Utari Cokro Aminoto. Ia adalah putri sulung Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam. Siti Utari adalah perempuan pertama yang dinikahi Soekarno. Ia lahir pada tahun 1905. Soekarno dan Utari menikah pada tahun 1921 di Surabaya, Jawa Timur. Ketika Soekarno lulus sekolah di HBS Belanda di Surabaya. Bukan karena cinta, Soekarno menikahi Utari hanya untuk meringankan beban keluarga Cokro Aminoto. Ini karena keduanya lebih akrab sebagai kakak adik. Hubungan keduanya pun terenggang. Saat itu, Soekarno selalu sibuk dengan aktivitas politiknya, sedangkan Siti Utari masih asik dengan dunia remajanya. Ini juga disebabkan karena perbedaan usia pada keduanya. Kala itu, Soekarno berusia 20 tahun dan Utari 16 tahun. Pernikahannya dengan Utari tidak memiliki anak dan bercerai pada tahun 1923. Setelah bercerai dari Soekarno, Siti Utari menikah lagi dengan orang lain. Dan salah satu cicitnya dari Siti Utari adalah penyanyi Maya Estianti. Siti Utari meninggal dunia pada tahun 1986. 2. Ingit Garnasi Lahir pada tanggal 17 Februari 1888. Saat itu, di tahun 1921, Soekarno pergi ke Bandung untuk kuliah di THB Bandung. Selama di sana, Soekarno muda tinggal di rumah saudagar dan anggota pergerakan syarikat Islam Indonesia bernama Sanusi. Di saat yang sama, Soekarno bertemu istri Sanusi, yaitu Inggit Garnasi. Beri-beri cinta mulai tumbuh, yang kemudian membuat Sanusi akhirnya menceraikan Inggit dan merelakannya untuk Soekarno. Soekarno kemudian menikahinya pada tahun 1923. Inggit selalu setia menemani Soekarno dalam pergerakannya. Saat Soekarno belasan tahun ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke berbagai tempat. Ketika Soekarno ditahan di Yogyakarta dan Bandung, Inggit berusaha menyelundupkan berbagai informasi dan buku-buku kepada Soekarno. Umur pernikahan mereka bahkan bertahan sampai 20 tahun. Namun, akhirnya kandas ketika keduanya memutuskan untuk bercerai karena Inggit Garnasi tidak ingin dimadu. Pernikahannya dengan Inggit Garnasi tidak memiliki anak dan bercerai pada tahun 1943. Inggit Garnasi meninggal pada tanggal 13 April tahun 1984. 3. Fatmawati Fatmawati lahir pada tanggal 5 Februari 1923. Ia adalah putri dari Hasan Din dan Siti Khadijah, yang mana kedua orang tuanya adalah keturunan Putih Indrapura atau biasa disebut sebagai keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ayah Fatmawati juga terkenal sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Keduanya bertemu ketika masa pembuangan Soekarno di Bengkulu. Hubungan tersebut kemudian membuat pernikahan Soekarno dengan Inggit berakhir. Asalnya, Soekarno ingin mempersunting Fatmawati yang saat itu berusia 20 tahun. Pada tahun yang sama setelah perceraiannya dengan Inggit, Soekarno menikahi Fatmawati yang juga menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Saat itu, Soekarno berusia 42 tahun. Fatmawati juga terkenal karena jasanya menjahit bendera pusaka merah putih. Dari pernikahannya, Soekarno dikaruniai kelima orang anak dan sepuluh orang cucu. Yang pertama, Guntur Soekarno Putra, 
lahir tanggal 3 November tahun 1944. Guntur Soekarno Putra menikah dengan Heni Emilia Hendayani dan memiliki anak bernama Puti Pramatana Puspa Seruni Pondria Nagari Guntur Soekarno Putri atau Puti Guntur Soekarno lahir pada tanggal 26 Juni 1971. Yang kedua, Megawati Soekarno Putri lahir tanggal 23 Januari 1947. Pada tanggal 1 Juni 1968, Megawati Soekarno Putri menikah dengan Surindro Sukiarso dan ia memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Muhammad Rizki Pratama dan yang kedua Muhammad Prananda Prabowo lahir pada tanggal 23 April 1970. Pada tanggal 22 Januari 1970, suami Megawati, Surindo Supiarso, dinyatakan hilang. Pada tahun 1971, Megawati Soekarno Putri menikah lagi dengan Hasan Gamal Al Hasan, namun pengadilan agama membatalkan pernikahannya pada tahun 1972. Pada tahun 1973, Megawati Soekarno Putri menikah lagi dengan Muhammad Taufik Jemaat dan memiliki satu orang anak, yakni Puan Maharani Nasaktra Pusyala Devi atau Puan Maharani, lahir tanggal 6 September 1973. 3. Rahmawati Soekarno Putri Lahir pada tanggal 27 September 1950, meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Pada tahun 1969, Rahmawati Soekarno Putri menikah dengan Martomo Pariatman Marzuki dan memiliki anak bernama Hendra Rahtama, lahir tahun 1972. Pernikahannya dengan Martomo Pariatman Marzuki berakhir dengan cerai pada tahun 1973. Pada tahun 1975, Rahmawati Soekarno Putri menikah lagi dengan Diki Suprapto dan memiliki dua orang anak yaitu yang pertama Muhammad Mahendra Putra lahir tahun 1978 yang kedua Muhammad Mahardika Putra lahir tahun 1981 setelah bertrai dengan Diki Suprapto Rahmawati Soekarno Putri menikah kembali dengan Beni Sumarno pada tahun 1995 Beni Sumarno meninggal pada tahun 2018 4. Sukmawati Soekarno Putri Lahir tanggal 26 Oktober 1951 Pada tahun 1974, Sukmawati Soekarno Putri menikah dengan Gusti Pangeran Haryo Sujiwa Kusumo atau Mangku Negara 9 Dari pernikahannya dengan Pangeran Haryo Sujiwa Kusumo memiliki dua orang anak yaitu yang pertama Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna Sukma Putra Jiwa Negara lahir tanggal 19 April tahun 1975. Yang kedua, Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati lahir tanggal 4 Agustus 1977. Pada tahun 1984, Sukmawati Soekarno Putri bercerai dengan Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo pada tahun 1984. Sukmawati Soekarno Putri menikah kembali dengan Muhammad Hilmi Syarif dan memiliki satu orang anak yakni bernama Muhammad Putra Perwira Utama. Pada tahun 2018, Muhammad Hilmi Syarif meninggal dunia karena sakit. 5. Guru Soekarno Putra lahir tanggal 13 Januari 1953 pada tanggal 19 Oktober tahun 2002 guru menikah dengan Gusenova Sabina Patmafati wanita asal Uzbekistan namun pada tahun 2009 pernikahannya berakhir dengan cerai 4 pada tahun 1952 Soekarno yang sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 
meresmikan teater Ramayana di Candi Prabanan. Saat itulah, ia bertemu wanita yang kemudian menjadi istri keempatnya, Hartini. Hartini lahir pada 20 September 1924. Melalui seorang perantara, Soekarno mengirimkan sepucuk surat cinta dengan nama samaran Sri Hana. Keduanya menikah di Cipanas pada tanggal 7 Juli tahun 1953. Dan Hartini menjadi istri kedua dari Presiden Republik Indonesia pertama tersebut. Dari pernikahannya dengan Hartini, Soekarno memiliki dua orang anak. Satu, Muhammad Taufan Soekarno Putra. Lahir tanggal 27 Maret tahun 1955. Muhammad Taufan Soekarno Putra menikah dengan Iriani Levana Danubrata yang lahir di Bandung tanggal 5 Januari 1958 pada tanggal 18 Oktober 1981 di kediaman Sidik Danubrata. Muhammad Taufan Soekarno Putra meninggal dunia karena sakit kanker usus besar dan sakit liver pada tanggal 17 Januari 1986 pukul 14.40 Pernikahan Taufan dan Iryani Levana dan Brata belum dikaruniai anak. 2. Bayu Soekarno Putra lahir tahun 1958. Sosok Bayu sangat jarang terekspos media sehingga minim informasi yang didapat. Di hari-hari terakhir kehidupan Soekarno, Hartini adalah istri yang setia yang banyak menghabiskan waktu untuk merawat Soekarno hingga ajal menjemput sang proklamator pada tanggal 21 Juni 1970. Hartini meninggal di Jakarta tanggal 12 Maret tahun 2002 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Diva. 5. Kartini Manoko Kartini Manoko adalah seorang pramugari Garuda Indonesia serta model yang pernah dilukis oleh seorang pelukis terkenal yakni Basuki Abdullah. Lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1931. Karena itu pula, Soekarno yang mendatangi pameran lukisan Basuki Abdullah tertarik pada sosok Kartini. Lalu, Soekarno memerintahkan sekretaris negara agar menyurati pihak maskapai Garuda agar Kartini mengikuti festival pramugari mewakili Indonesia. Ketika bertemu di istana, disitulah Soekarno menyatakan cintanya. Pada tahun 1959, Soekarno menikah dengan Kartini Manoko. Soekarno dan Kartini pun melangsungkan pernikahannya secara sederhana. Namun, akibat situasi panas peristiwa G30S PKI, Kartini yang sedang mengandung akhirnya dilarikan ke Jerman. Dari pernikahannya dengan Kartini, Soekarno memiliki seorang anak laki-laki bernama Toto Suryawan Soekarno Putra, yang berarti Putra Sang Fajar. Lahir tanggal 17 Juli 1967 di Nuremberg, Jerman. Karena Soekarno telah menjadi tahanan, sehingga tidak sempat menyaksikan kehadiran putranya Toto maupun Kartini. Penjagaan yang ketat dari aparat tentara tidak memungkinkan Soekarno bertemu siapa saja dengan leluasa. Hingga wafatnya Soekarno pada 21 Juni 1970, Toto tidak sempat melihat sang ayah. Sewindu berselang tepatnya 21 Juni 1978, Kartini dan Toto hanya bisa mengunjungi pemugaran makam Soekarno di Blitar. 6. Ratna Sari Dewi Ratna Sari Dewi lahir dengan nama Naoko Nemoto yang lahir di Tokyo, Jepang pada 6 Februari 1940. Ia bertemu Soekarno saat kunjungannya ke Jepang tahun 1959. Gadis Jepang itu berkenalan dengan Soekarno lewat seseorang ketika Bung Karno berada di Hotel Imperial, Tokyo. Setelah melewati berbagai tuduhan bahwa hubungan keduanya syarat akan kepentingan politik, Soekarno dan Dewi berhasil menikah pada tahun 1962. Saat itu, Dewi berusia 19 tahun 
dan Soekarno 57 tahun. Hartini dan Ratna Sari Dewi adalah istri-istri yang setia terlibat secara emosional pada hari terakhir kehidupan Soekarno. Dalam A Life in the Day of Madam Dewi, diceritakan bahwa setelah Soekarno meninggal, Dewi kemudian pindah ke berbagai negara di Eropa, termasuk Swiss, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008, ia menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang. Dari pernikahannya dengan Ratna Sari Dewi, Soekarno memiliki satu orang anak dan satu orang cucu. Anaknya yaitu bernama Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Karina lahir pada tanggal 11 Maret 1967 di Tokyo, Jepang. Sesudah Presiden Soekarno meninggal dunia, pada tahun 1970, Karina tinggal bersama ibunya di Paris, Perancis. Sesudah dewasa, Karina Kartika sempat berprofesi sebagai wartawan TV di Tokyo dan kemudian di Biro Periklanan di New York. Meskipun besar di luar negeri, Karina mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi kepada Indonesia. Hal itu dia buktikan dengan mendirikan KSF, Kartika Soekarno Foundation, yang bertujuan untuk memaksimalkan pengajaran anak-anak di Indonesia. Kantor pusat yayasan ini berada di Amsterdam, Belanda. Karina menikah dengan Presiden Citibank Eropa, Frederik Siger, yang berasal dari Belanda pada tanggal 2 Desember tahun 2005. Pernikahan mereka dikaruniai putra bernama Frederik Kiran Soekarno Siger, yang menjadi cucu Soekarno. 7. Haryati Haryati lahir pada tanggal 24 Agustus 1940. Haryati adalah seorang penari dan staf sekretaris negara bidang kesenian. Mereka menikah pada tanggal 21 Mei 1963 dengan acara sederhana karena Soekarno berpendapat pernikahan mereka sebaiknya tidak diumumkan pada masyarakat luas. Namun, Haryati paling tidak akur dengan istri atau keluarga istri Soekarno yang lain. Hingga akhirnya, mereka memutuskan bercerai pada tahun 1966 dan tidak dikaruniai anak. 8. Yurike Sanger Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger saat keduanya menjadi anggota Bhinneka Tunggal Ika ketika upacara bendera tahun 1963. Presiden Soekarno jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yurike yang kala itu masih seorang pelajar. Soekarno memberikan perhatian lebih kepada Yurike mulai dari diajak bicara, duduk berdampingan sampai diantar pulang ke rumah. Meski selisih umur mereka sangat jauh, namun atas dasar cinta mereka akhirnya menikah pada tahun 1964. Selang tiga tahun kemudian, Presiden Soekarno dilengserkan dan menyarankan Yurike untuk meminta cerai. Yurike sendiri pada awalnya menolak, namun akhirnya bercerai di tahun 1968. Dari pernikahannya, tidak memiliki anak. 9. Heldi Jafar, istri ke-9 serta menjadi wanita terakhir yang dinikahi Soekarno adalah Heldi Jafar. Istri Soekarno satu ini dinikahi saat masih usia belia, yaitu pada usia 18 tahun. Sementara Soekarno sudah berusia 65 tahun. Keduanya menikah pada tahun 1966. Namun rumah tangga mereka hanya bertahan selama dua tahun. Kondisi politik yang tidak menentu dan Soekarno yang sudah menjadi tahanan politik membuat hubungan keduanya tidak bisa diselamatkan. Pada tahun 1968, mereka bercerai dan tidak memiliki anak.
Demikianlah video istri, anak, dan cucu Presiden Soekarno yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.